ஸோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறேன் ஹரிஹரனோட சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சர் கேட்குறது அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஃபார்மசிட்டிக்கல் சயின்ஸ் வித் டாக்டர் ஹரிஹரன் ஸோ இன்றைக்கி லெக்சரில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனோக்ளோபின் அதாவது ஆன்டிபாடி ஸோ இம்யூனோக்ளோபின் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆன்டிபாடியும் ஸோ நீங்கள் மொதல் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இம்யூனோக்ளோபின் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் வந்து எல்வின் கபாட் இவர் வந்து பிளட் சீரத்துலேருந்து ஒரு பெர்டிகுலர் ப்ரோட்டீனாக ஐசோலேட் பண்ணார் ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து காமா குளோபுலின் ஸோ அந்த காமா குளோபுலின் தான் நம்ம இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறோம்னா இம்யூனோக்ளோபுலின் ஸோ ஏன் இதை நம்ம இம்யூனோக்ளோபுலின்னு சொன்னோம்னா அன்றைக்கி கபாட் கண்டுபிடிச்ச அந்த ப்ரோட்டீன் அந்த காமா குளோபுலின் தான் அதாவது நமக்கு நோய் உண்டாக்குறதுலேருந்து நமக்கு பாதுகாக்கிறதுல வந்து அது மெயினாக வந்து யூஸ் ஆச்சு தட் மீன்ஸ் இட் வாஸ் ப்ரிவென்டிங் த டிசீஸ் இது வந்து நம்ம நோயிலருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணிச்சு நோய்ங்கிறது வந்து ஒரு கேன்சராகவும் இருக்கலாம் ஒரு இல்லைனா ஒரு இன்ஃபெக்சியஸ் டிசீஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த காமா குளோபுலின் பிரித்து நம்மளை காப்பாற்றுனனால தான் ஃபர்தராக வந்து இந்த காமா குளோபுலினை பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தோம் ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து இந்த ஆன்டிபாடி இம்யூனோக்ளோபுலின் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் மொதல் ஆன்டிபாடின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆன்டிபாடிங்கிறது வந்து ஒரு ஆன்டிஜன் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் ஸோ இது வந்து ஃப்ரீயாகவும் இருக்கும் பிளட்டில் இல்லைன்னா இது எங்கே இருக்கும்னா பி லிம்ஃபோசைட் உள்ள சர்ஃபேஸில் இருக்கும் மெம்பிரேனில் இருக்கும் ஸோ இது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா பிளாஸ்மா செல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ஆக்டிவேட்டட் பி லிம்ஃபோசைட் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பிளாஸ்மா செல்ஸ் இது ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா இது என்ன பண்ணும் இந்த ஆன்டிபாடிஸை செக்ரியேட் பண்ணும் ஸோ இந்த செக்ரீட்டான ஆன்டிபாடிஸ் என்ன ஆகும் பிளட்டில் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப ஏதாச்சும் ஒரு ஆன்டிஜன் பார்த்துச்சுன்னா அதோட பைண்ட் ஆகி அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணும் பைண்ட் ஆகி ஒரு ப்ராசஸ் சொல்லுவாங்க ஆப்சனைசேஷன் உண்டாக்கும் அதாவது மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறது இதுதான் ஆன்டிஜென்ட்டு ஸோ அது தெரிஞ்ச உடனே என்ன ஆகும்னா மிச்சம் இருக்கிற இந்த ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல மேக்ரோஃபேஜஸ் நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ் வந்து இதை சாப்பிட்ருவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிளட்டில் ஒரு இம்யூனிட்டி இந்த ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் செல்ஸ் ஆஃப் ஹியூமோரல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லணும் ஸோ நீங்கள் இந்த ஆன்டிபாடியோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆன்டிபாடி என்னது ஒரு ப்ரோட்டீன் ஸோ இந்த ப்ரோட்டீனில் என்னது இது ஒரு காமா குளோபுலின் ப்ரோட்டீன் ஸோ இம்யூனிட்டியில் இந்த காமா குளோபுலின் ஹெல்ப் பண்ணுறனால தான் நம்ம இதை என்ன சொல்கிறோம்னா இம்யூனோக்ளோபுலின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இம்யூனோக்ளோபுலின் ஃப்ரீயாகவும் இருக்கும் மெம்பிரேன் பவுண்டடாகவும் இருக்கும் ஸோ மெம்பிரேன் பவுண்டடாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணோம்னா இது ஆன்டிஜன் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி ஆஃப் த பி லிம்ஃபோசைட்டை கூட்டும் தட் மீன்ஸ் ஆன்டிஜனோட எபிடோப்பில் இருக்கிற அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸோட இந்த ஆன்டிபாடியோட சர்ஃபேஸில் இருக்கிறதும் சேர்ந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக பைண்ட் ஆகி என்ன ஆகும்னா பி செல்ஸோட ஆன்டிஜன் ஸ்பெசிஃபிசிட்டியை கூட்டும் ஸோ அப்படி பி செல்ஸ் ஆன்டிஜன் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி கூட்டிச்சுன்னா என்ன ஆகும் அதை பொறுத்து இந்த ஆன்டி பி செல்ஸ் வந்து ப்ரொலிஃபரேட் ஆகும் தட் மீன்ஸ் இது ரெப்ளிகேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ இது ரெப்ளிகேட் என்ன ஆகும்னா மல்டிப்புள் குளோன்ஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பல காப்பீஸாக இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பிளாஸ்மா செல்ஸ் பண்ணி இது என்ன பண்ணும் ஃபர்தர் ஆன்டிபாடிஸை வந்து செக்ரீட் பண்ண வைக்கும் ஸோ எல்லா ஆன்டிபாடிஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு பார்ட் என்ன ஆகும் நேராக போய் ஆன்டிஜனோட பைண்ட் ஆகி அதை எலிமினேட் பண்ணுற ப்ராசஸில் தான் இது வேலை பார்க்கும் ஸோ அதனால் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி ஃபர்தராக படிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இம்யூனோக்ளோபுலின்ட்டு ஸோ இதோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி இது என்னது இது ஒரு காமா குளோபுலின் ஃப்ராக்ஷன் சீரத்தில் இருக்கு ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் ஒரே மாதிரியாக இருக்குது எல்லா இதுலேயும் ஸோ இது வந்து ஒரு நாலு பெப்டைட் செயினால் ஆனது நாலு ப்ரோட்டீன் செயினால் ஆகிறது நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாலு ப்ரோட்டீன் செயின் இருக்குது ஸோ இதில் நாலு ப்ரோட்டீன் செயினில் வந்து ரெண்டு செயின் வந்து ஹெவி செயின் ஹெவி செயின் ஏன் சொல்கிறோம்னா இதோட அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ரெண்டுது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா லைட் செயின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இதில் அமினோ
ஸோ இந்த செயின்ஸ் தனித்தனியாக இல்லாமல் எப்படி இதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு வந்து டைசல்ஃபேட் லிங்கேஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டைசல்ஃபேட்ங்கிறது சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் அமினோ ஆசிட் இந்த சிஸ்டின் சிஸ்டைன் அமினோ ஆசிட் இருக்கும் இதில் வந்து தயால் குரூப் இருக்கும் தயால் குரூப்புங்கிறது எஸ்ஹெச் குரூப் ஸோ இந்த டைசல்ஃபேட் இந்த சல்ஃபர் சல்ஃபர் என்ன ஆகுன்னா ஒரு பாண்ட் ஈஸியாக ஃபார்ம் ஆகிரும் ஸோ இந்த டைசல்ஃபேட் லிங்கேஜினால தான் இந்த மாலிக்கியூலோட ரெண்டு லைட் செயின் ரெண்டு ஹெவி செயின்லாம் சேர்ந்து இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு லைட் செயின் வந்து என்ன ஆகும்னா தனக்குள்ளேயே வந்து டைசல்ஃபேட் லிங்கேஜ் பண்ணிக்கும் அது வந்து இன்ட்ரா மாலிக்குலராக சொல்லிக்கலாம் இல்லைனா ஒரு லைட் செயினுக்கும் ஒரு ஹெவி செயினுக்கும் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இன்டர் மாலிக்குலர் இல்லைனா ரெண்டு ஹெவி செயினுக்கும் நடுவுலையும் ஆகிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைட் செயினுக்கும் ஹெவி செயினுக்கும் நடுவில் ஒரு டைசல்ஃபேட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த டைசல்ஃபேட் பாண்டாக தவிர வேற எது பார்த்தீங்கன்னா நான் கோவலேண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் சொல்லிக்கலாம் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஹைட்ரோஃபோபிக் பாண்ட்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டைமர் ஃபார்ம் ஆகும் தட் மீன்ஸ் ரெண்டு பாலிபெப்டைட் செயின் தட் இஸ் ஒரு ஹெவி செயினுக்கும் ஒரு லைட் செயினுக்கும் நடக்கிறனால நம்ம இதை என்ன சொல்கிறோம்னா ஹெட்ரோ டைமர்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் ஹெச்எல் ஸோ என்ன ஒன்று ஹெவி இன்னொன்று லைட் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஹெட்ரோன்னு சொல்கிறோம் டைமருங்கிறது ரெண்டு இது ஸோ இந்த ஹெட்ரோ டைமர் ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி என்ன ஆகும் ஒரு ஹெவி செயினுக்கும் ஒரு ஹெவி செயினுக்கும் நடக்கும் ஸோ இன்னொரு லைட் செயினுக்கும் ஹெவி செயினுக்கும் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பல டைமர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த இந்த செயின்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறனால தான் இதை வந்து ஃபர்தராக வந்து நம்ம வந்து ஆன்டிபாடி கிளாஸ் சப் கிளாஸாகவும் டிஃபரெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் டயக்ராத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்ட்ரா மாலிகுலர் டைசல்ஃபேட் லிங்கேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு காமிச்சிருக்கேன் லைட் செயின்லையும் அதே மாதிரி ஹெவி செயின்லையும் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அது தவிர இன்டர் மாலிகுலர் ஃபார்ம் ஆகுது பிட்வீன் ஒரு லைட் செயினுக்கும் ஹெவி செயினுக்கும் அப்புறம் ஒரு ஹெவி செயினுக்கும் ஒரு ஹெவி செயினுக்கும் ஸோ இதை தவிர நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமினோ ஆசிட்ங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு தட் இஸ் இந்த ஆன்டிபாடியில் ஸோ அமினோ ஆசிடு ஒரு சீக்வன்ஸாக இருக்கிறப்ப ரெண்டு டெர்மினல் கிரியேட் ஆகும் நாங்கள் நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமினோ டெர்மினல் இன்னொன்று வந்து என்னது கார்பாக்ஸ்லிக் டெர்மினல் ஸோ இந்த டெர்மினல்ஸில் வந்து சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து நம்ம ரெண்டு ரீஜியனாக வந்து நம்ம பிரிக்கிறோம் ஒன்று வேரியபிள் ரீஜியன் இன்னொன்று வந்து கான்ஸ்டன்ட் ரீஜியன் ஸோ மொதல் வேரியபிள் ரீஜியன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த அமினோ டெர்மினலில் வந்து நூறு டு நூற்றி பத்து அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து சீக்வன்ஸ் வந்து பயங்கரமாக மாறி இருக்கும் ஸோ இது மாறி இருக்கும் பட் இது வந்து என்ன இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி இருக்கும் எதுக்காகன்ஸ் ஒரு ஆன்டிஜனுக்கு அகைன்ஸ் ஸோ இந்த வேரியேஷன் அதனால் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிஜனுக்கு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறோம்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ அதில் என்னென்னா இந்த வேரியபிள் ரீஜனோட அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் மாறுறதுனால தான் ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் வேரியேஷன் வந்து ரெண்டு செயின்லையும் இருக்கும் ஸோ அது லைட் செயினில் இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா விஎல்னு சொல்கிறோம் வேரியபிள் இன் லைட் செயின் அதே இது ஹெவி செயினில் இருந்ததுன்னா விஹெச்னு சொல்கிறோம் வேரியபிள் இன் ஹெவி செயின் ஸோ இந்த ரீஜியன் தான் என்ன பண்ணுது ஸ்பெசிஃபிசிட்டியை கூட்டுது தட் இஸ் ஆன்டிஜன் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி நம்ம அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டியில் தெரிஞ்சுக்க மாட்டோம் ஒன் ஆஃப் த ஆட்ரிபியூட் என்னது ஆன்டிஜன் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி வந்து ஆன்டிபாடி டிஸ்பிளே பண்ணுறது வந்து இந்த வேரியபிள் ரீஜியன்னால தான் ஸோ நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா லைட் செயினில் இருக்கிற வேரியபிள் ரீஜியன் கரெக்டாக அமினோ டெர்மினலில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஹெவி செயின் வேரியபிள் ரீஜியன் வந்து அதே இடத்துல இருக்கும் ஸோ இந்த வேரியபிள் ரீஜியனில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிட்டர்மினன்ட் ரீஜியன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ஏன் சொல்கிறோம்னா இந்த வேரியபிள் ரீஜனில் இருக்கிற இந்த கே காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிட்டர்மினன்ட் ரீஜியன் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு அமினா ஒவ்வொரு ஆன்டிபாடிஸுக்கும் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து வேட்டியோபலே ரீஜியன்னு சொல்லலாம் இது ஏன் சொல்கிறோம்னா இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிட்டர்மினிங் ரீஜியன் அதாவது ஆன்டிபாடியில் இருக்கிற அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக பைண்ட் ஆகும் எதில் ஆன்டிஜனோட எபிடோ தட் இஸ் ஆன்டிஜெனிக் டிட்டர்மினன் சைட் ஸோ இது ரெண்டும் பைண்ட் ஆனால் தான் என்ன இருக்கும் ஆன்டிபாடி ஆன்டிஜன் பைண்டிங்
ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ரீஜியன் எங்கே இருக்குதுன்னா இதில் இருக்கிற அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இதுக்கு பேர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ரீஜியன் சொல்கிறோம் இது வந்து கார்பாக்சிக் டெர்மினலில் இருக்கிறனால இதுக்கு வந்து சி ரீஜியன் சொல்லலாம் ஸோ இது ரெண்டு டைப்ஸ் எப்படி வே வேரியபிள் ரீஜியன் இருந்ததோ அதே மாதிரி இதுவும் ரெண்டு டைப்ஸ் ஸோ சி ரீஜியன் லைட் செயினில் இருந்ததுன்னா சிஎல் லைட் செயின் ரீஜியன் கான்ஸ்டன்ட் லைட் செயின் ரீஜியன் சொல்லலாம் அதே இது ஹெவி செயினில் இருந்ததுன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஹெவி செயின் ரீஜியன் சொல்லலாம் ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ஜமேட்டிக் டைஜஸ்டனாக பண்ணி இம்யூனோக்ளோபின் பண்ணுறதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா இம்யூனோக்ளோபின் ஜி எடுத்துக்கிட்டாங்க இது என்ஜமேட்டிக்கலாக பிரேக் பண்ணாங்க எதை வச்சு பெப்பைன் என்ஜைமை வச்சு பிரேக் பண்ணாங்க அப்படி பிரேக் பண்ணால் மூணு ஃப்ராக்மெண்ட் கிடச்சிது ஸோ ரெண்டு ஃப்ராக்மெண்ட் ஒரே மாதிரியாக இருந்தது ஒன்று மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அது எப்படிங்கிறத ஃபிகரில் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெப்பைன் என்ஜைமை வச்சு இம்யூனோக்ளோபின் ஜியை பிரேக் பண்ணோம்னா மூணாக டிவைட் ஆகுது ரெண்டு வந்து எஃப்ஏபின்னு சொல்கிறோம் ஒரே மாதிரியாக இருக்குது இன்னொன்று எஃப்சின்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் இந்த எஃப்ஏபி ஃப்ராக்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் இதோட மாலிகுலர் வெயிட் வந்து நாற்பத்தஞ்சாயிரம் டால்டன்ஸ் இருக்கும் இது தான் வந்து ஆன்டிஜனோட பைண்ட் ஆகுது ஏன்னா இதில் தான் வேரியபிள் ரீஜன் இருக்குது ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிட்டர்மினன் சைட் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஆன்டிஜனோட பைண்ட் ஆகுது ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் ஆன்டிஜன் பைண்டிங்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது வந்து எஃப்சி ஃப்ராக்மெண்ட் இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இதோட மாலிகுலர் வெயிட் வந்து ஐம்பதாயிரம் டால்டன் இருக்குது இதில் எந்த ஆன்டிஜன் பைண்டிங் ஆக்டிவிட்டியும் இல்லை இது எஃப்சி ஏன்னு சொல்கிறோம்னா இது அப்படியே கோல்டு ஸ்டோரேஜ் பண்ணோம்னா இது கிறிஸ்டலாக மாறிடும் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசபிள்னு சொல்லலாம் ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஹெவி செயினையும் லைட் செயினை வச்சு இது ஃபர்தராக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பேசிக் வெரைட்டி ஆஃப் இம்யூனோக்ளோபுலின் இருக்குது நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் இம்யூனோக்ளோபுலின்னு சொல்லிக்கலாம் இதை ஸோ ஹெவி செயினோட கேரக்டரிஸ்டிக் பொறுத்து இந்த அஞ்சு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ ஹெவி செயினில் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ரீஜியன் வந்து அஞ்சு பேசிக்ஸ் அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் பேட்டன்ட் இருக்குது ஸோ அந்த அஞ்சு பேசிக் அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூ டெல்டா காமா எஃப்எல்லா ஆல்ஃபா ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் இந்த அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் ஹெவி செயின்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஐசோ டைப்ஸ் ஆஃப் இம்யூனோக்ளோபுலின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதோட லென்த் வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் மேக்ஸிமம் மாறாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பது அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் வந்து இந்த கான்ஸ்டன்ட் ரீஜியன் இருக்கும் எந்த டைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா காமா அண்ட் ஆல்ஃபாவில் நானூற்றி நாற்பது அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் இருக்கும் எதில் மியூ அண்ட் எஃப்செல்லானில் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம்னா இன்கேஸ் மியூ ஹெவி செயின் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறோம் இம்யூனோக்ளோபுலின் எம் எம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மியூ அதே இது காமா இருந்ததுன்னா இம்யூனோக்ளோபுலின் ஜி அதே இது ஆல்ஃபா இருந்ததுன்னா இம்யூனோக்ளோபுலின் ஏ டெல்டா இருந்ததுன்னா இம்யூனோக்ளோபுலின் டி அதே இது எஃப்எல்லான் இருந்ததுன்னா இம்யூனோக்ளோபுலின் இ ஸோ இது வந்து ஃபர்தர் சப் ஐசோ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ரெண்டு பாசிபிள் தான் இருக்குது என்னென்னா இந்த சீக்வன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ஹெவி செயின் கொஞ்சம் மாறிச்சுன்னா அது சப் ஐசோ டைப்பாக மாறிடும் இது வந்து ரெண்டுதில் தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஒன்று ஆல்ஃபா இன்னொன்று வந்து காமா ஸோ ஹியூமன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபாவில் வந்து ரெண்டு சப் ஐசோ டைப் இருக்குது ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ அதனால் இம்யூனோக்ளோபுலின் ஏ என்ன ஆகுதுன்னா இம்யூனோக்ளோபுலின் ஏ ஒன் ஏ டூ ரெண்டு இருக்குது அதே மாதிரி காமா நாலு சப் ஐசோ டைப்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் காமா ஒன் காமா டூ காமா த்ரீ காமா ஃபோர் ஸோ அதே மாதிரி இம்யூனோக்ளோபுலின் ஜி வந்து இம்யூனோக்ளோபுலின் ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ அண்ட் ஜி ஃபோராக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி எப்படி ஒரு வேரியேஷன் நம்ம வந்து ஹெவி செயினில் பார்க்குறோமோ அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ரீஜனில் அதே மாதிரி லைட் செயின்லேயும் வந்து இந்த சேஞ்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த லைட் செயினை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பீன்ஸ் ஜோன்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ்னு சொல்லலாம் இது ஒவ்வொரு ஆளை விட்டு இன்னொரு ஆள் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து இந்த வேரியபிள் ரீஜியனில் மட்டும்தான் ஆன்டிஜெனிக் டிட்டர்மினன் சைட்ஸ் இருக்கும் அது முந்நூறு டு நூற்றி பத்து அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ கான்ஸ்டன்ட்
ஒரு இதுல காப்பா இருந்ததுன்னா அதுல லேம்டா இருக்காது லேம்டா இருந்ததுன்னா காப்பா இருக்காது ஒரு லைட் செயின் சீக்வன்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஃபர்தராக சப்டைட்ஸையும் கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இம்யினோகுளோபுலினை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இம்யினோகுளோபுலினோட கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இம்யினோகுளோபுலின் ஜி ஹெவி செயினோட கான்ஸ்டன்ட் ரீஜியன் வந்து காமா இருக்கும் ஸோ நான் ஹியூமன்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கேன் இது நாலு சப்டைப்ஸாக இருக்கும் காமா ஒன் காமா டூ காமா த்ரீ காமா ஃபோர் ஸோ இம்யினோகுளோபுலின் எம் எம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மியூ ஸோ ஹெவி செயின் வந்து மியூவாக இருக்கும் எந்த சப் கிளாஸும் இருக்காது நான் மூணாவது வந்து இம்யினோகுளோபுலின் ஏ ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ஹெவி செயின் இருக்கும் ரெண்டு சப் கிளாஸ் இருக்குது ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ இம்யினோகுளோபுலின் இ இ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எஃப்எல்லாம் ஸோ ஹெவி செயினோட கான்ஸ்டன்ட் ரீஜியன் எஃப்எல்லாம்னா இருக்கும் ஸோ எந்த சப் கிளாஸும் இருக்காது கடைசி இது வந்து இம்யினோகுளோபுலின் டி இது வந்து டெல்டா ஸோ இதுலேயும் எந்த சப் கிளாஸாக இருக்கும் வேறு ஸ்லைட் செயின் என்ன இருக்கும் காப்பா இல்லைன்னா லேம்டாவாக தான் இருக்கும் ஸோ இது ஃபர்தர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலாவில் நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இது தான் வந்து ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இம்யினோகுளோபுலின் அல்லது ஆன்டிபாடின்னு சொல்லலாம் ஸோ உங்களுக்கு மிக்க நன்றி இம்யினோகுளோபுலின்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு ஸோ என்னோடய ஃபியூச்சர் கிளாஸஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இம்யினோகுளோபுலின்ஸும் தெரிஞ்சுக்கலாம் தென் ஃபர்தர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இம்யினோகுளோபுலின்ஸும் தெரிஞ்சுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்